，然后他第一次来到，比如说永乐，然后想要去买他的第一件艺术品，或者一开始刚刚去想要去收收藏的话，那当他面对很多的当代的艺术的作品，面对年轻艺术家的作品，同样他可以看到像我背后的这些大师的作品的时候，那我特别想问一下，对于六位嘉宾。那对于年新藏家而言，你更推荐他们收藏年轻艺术家，还是收藏大师呢？选择年轻艺术家就是正方，选择大师呢就是反方。所以我觉得大家可以举起手中的这个小牌牌，然后我们可以先让观众朋友们看看大家选择的是正方还是反方。哎，我左手边三位嘉宾都是反方，我右手边都是正方，我自己也是反方。好的，第一题没想到大家选择很站队很统一啊，完全就是左边就是正方，右边就是反方。好的，那我们先从正方开始吧，好吧，正方一辩，我来啊，周大为先生，<笑>你有什么？你为什么要去推荐呢？大家买青年艺术家呢？对，我觉得这主要首先看我我有多讨厌这朋友啊，<笑>没有，因为我我是一直说就是收藏，如果你要长期坚持的话，它其实是一个必须要有学习的过程的，就是呃，当然我我刚刚也在跟跟娜娜在说，其实我是这个既想做正方又想做反方的，因为我觉得这还是取决于。呃，这个机会嘛，特别是你说像在永乐这样子，这这次我看这个拍卖的作品都非常好，啊，有很多这些，呃，大师级的艺术家，我觉得这这次的价格也非常的合适啊，我自己都想买。但是如果对于新藏家来说的话，我觉得不犯错误，你是成为不了一个好艺术家的，啊，但是呢，大师的作品呢比较不容易犯错误，所以可能对我来说，如果是想真正的。啊，这也是我二零二那么多年在做的一个事情嘛，希望培养到更更多真正好的未来长期主义的藏家。那我是希望一开始他们最好就犯错误，当然也有可能这种错误会让有一些人就提早退出，啊，但是我觉得可能他有机会留下来更多的这个呃，可能早一点犯错误比晚点犯错误要好的这样子的藏家。所以我觉得买年轻艺术家可能犯错误的机会会比蓝筹。艺术家要多一点啊，这是我主要的观点。那你自己买年轻艺术家多还是大师多？大师多。那你为什么要推荐大家买年轻艺术家？<笑>你的朋友哎。哎啊，那个，因为阿特零二幺多多点年轻艺术家在。<笑>支持零二一是吧？没没没没。OK， 这个是正方一辩，周大为先生的这个选择。那我们来听一下这个反方一辩。欧阳昆仑先生的选择，我我接下来啊，就是每一个嘉宾在说之前，我可能都会按一个小铃铛，然后给咱们增添一下气氛啊。来，欧阳昆仑先生。啊，大家好，那个我我我我不会直接回应大为的那个刚刚才那段哈，我就说我这段哈，这个先捏捏这个暖宝啊，这个。其实我把大师的这个这个这个名号哈，我不知道要往前推多少，是推到民国呢，还是接着往前推啊？所以基基于这个原因，所以我我以为可以再往前推，所以我我觉得如果只能选一个的话哈，年轻的和大师的话，我认为选大师比较合适。那个当然是在这个资金没有压力的前提下，啊，为什么呢？就是因为这个，我觉得收藏里。收藏最重要的一个有意思的地方就是延续时间，啊，如果我比如说我这个人是五十岁，我是选一个三十岁的往回延续二十年，还是选一个一百五十岁的往前推一百年？啊，我觉得当然是那就那个延续的长要哪个啊？把自己的生命等于感受可以拉长一点，对，所以这是我的基本观点。但是其实我的如果补充一下，我会说。如果这个，那这个收藏新入场的收藏家他是六十岁，两个都可以选的话，那我建议他选年轻的，因为他可以，他相对来说可以更年轻。如果这个人是个二十岁的，他准备收藏，那真的应该可以选个两三百岁的，他可以提前增加阅历啊，就还是把时间，啊，把时间填充进去，对，这这是我的观点。好，谢谢欧阳老师。然后，这个这个正方二辩，张国女士，你来说说你的想法。对，我觉得
刚开始收藏，我觉得还是要推荐年轻艺术家，因为其实收藏的很大的一个乐趣是什么？是你随着时间和记忆往前推行的时候，不断的在呃印证和。遇见自己，然后你遇见的这个呃艺艺术家，你最早的收藏到往后，再再到后面，他是不是和你能一起在你收藏的这个脉络里去前行？你还是那么钟爱他。嗯、呃，还有一点就是刚才也说过，就是说，其实你一进门就是选大师，当然。这个可以任性，但是，呃，在你认知一个事情还不足的时候，你花重金去买一个大师，那这个重金在这个大师的这个作品位于他作品的什么水平？啊、呃，再一个，经过时间的推移，你是否还爱大师？那如果他只成了是一个衡量数字和一个印证的那个标准在那里，那我觉得收藏的乐趣，它也就由此在这儿会会减少。啊，所以就是说，你刚开始在你的认知对收藏、对艺术可能还是一个启蒙阶段的时候，那你去挑选你的趣味，其实那个是匹配你当下你对这个艺术的一个理解。我觉得它没有高与低、深与浅，而是在那个当下，你和哪一个艺术作品有相遇。呃，产生了一个什么样的反应？我觉得这是一个收藏随着时间一个很有乐趣的地方所在。嗯嗯，谢谢张果。那反方，反方二边，李娜。感谢对方辩友。<笑>就是我的观点是收藏大师，然后这是根据我自己的切身的收藏经历吧，我选择我有以下几个。这个论据，第一个就是，如果你从一个市场的角度来说的话，大师肯定相对是一个更稳健的投资。然后，即便你以后可能你不喜欢了，你想要出手，相对是容易一点的。然后，你从一个单纯的审美和艺术史的角度来说，大师他之所以是大师，那他可能在有艺术史的推动啊，或者说是呃有更好的品味的验证吧。所以我觉得这第一个原因就是，这些原因是收藏大师。然后第二个呢是，我觉得你一上来收藏大师的话，它更有利于你去了解收藏的这个过程，并且大师的价格比较高，你相对而言可能会得到一个更好的服务。就很现实的来讲啊，就无论是画廊还是拍卖行，对吧？是吧？你买一万块钱的东西，跟你买一个亿的东西，你得到的服务肯定还是不一样的。张天骥在绷不住笑，我一会儿要听他怎么说。你脸都红了，你是得到的服务不太满意吗？<笑>然后这个你一上来都要服务好吧，你比较有利于你后续对这个艺术收藏有更好的信心。然后呢，第三个就是说，这个东西我觉得它是可变的，只是说你。刚开始上来收藏大师，并不是说你永远都要收藏大师，而是你一开始收藏大师，你慢慢了解了之后，你才呃，你再去选择一些年轻艺术家呀，去追求一些，呃，验证自己的收藏品味，或者说是呃，这个收藏的乐趣，我觉得都不晚。然后呢，还有一个观点就是，很多人觉得收藏是要交学费的这件事儿。我觉得它是存在的，但是我觉得藏家不应该把这个事情当成一个借口，或者是觉得这个是特别的理所当然。然后所以说，哎，我前面随便收一点便宜的东西试试手啊什么的。所以我觉得这也是为什么很多人一开始收藏，他分不清艺术和美术，他会去收一些装饰画，啊，他就觉得练练手其实无所谓。但是你这些七七八八钱加在一起，你也可以买一个挺好的作品。呃，所以我觉得就买一件是一件吧，嗯。OK， 谢谢，谢谢李娜。呃，来，刚才笑得非常开心的这个张天骥，你来阐述一下你的观点。那个就是、大家，大家对这个这个，呃，说这个问题的时候，都是以一个很完美的上帝视角去说这个问题。但实际上，如果我们一个新的藏家刚进入收藏视角的时候，他他其实是一个很懵懂的状态，他对自己的收藏线索，他对自己的爱什么的，他可能都不是那么清楚，他可能仅仅是有一个热情。那你现在问他，他是喜欢具象呢、抽象呢，啊、呃，还是哪种类型的？他可能都不知道。所以呢，我觉得在
这个情况下试错的情况下还是存在的。那如果大家真的是一个特别完美的视角，说我的金钱是无限的，我的时间也是无限的，我有足够的时间去学习，然后我的金钱也是无限的，我有足够多的子弹去买我想要买的任何东西。那当然，无疑从大师入手是没有问题的。但是我觉得大多数人至少不是这种情况，所以我认为还是应该从七零八零九零这种，呃，相对于年轻一点的，呃，这个艺术家的身上去找一些他们其中的佼佼者。那在，在在在这个过程中，这个我觉得大家可以慢慢的去学习，然后去接触，然后慢慢可能就会发现自己的收藏线索和收藏脉络，也能知道自己的兴趣爱好。就像当年买古董一样，大家肯定都是从民谣开始买起，然后精品民谣到青三代官窑，最后上升到什么唐宋之类的，没有很少，谁一上来就开始，什么什么什么斗彩汝窑就开始上来就开始干，我觉得那太少了，就几乎我没有见到过这样的人，所以我觉得大家看待这个问题上还是应该，这个这个不能以上帝视角去看待，还是应该就是我们尽量的这个站在一个新手的角度上去，去去去给他一些建议。我我觉得就是从拍卖上看，七零八零九零不错，因为拍卖实际上它已经给你筛选过了。因为你这个画廊有的时候它还有一些所谓刚才娜娜说的装饰性的画廊，它卖装饰画多一些，对吧？但基本上你上二级市场拍卖的，基本上就艺术性啊，呃，这个收藏性基本上都已经给你筛选过了，我觉得是没问题的。所以这个是我的啊观点啊，谢谢。好的，谢谢谢谢张天记，那正方。呃，反反方，三遍 l o u i s 嗯，我还是赞成从这个大师的这个呃范畴当中进行选择，因为呃，如果他是入门的话，其实年轻艺术家可选择的非常多。那么大师来说，可能相对来说，他嗯、呃、选择性上会更容易准确一点。然后站在如果是朋友的角度，我觉得。善意的这个角度上来说，还是希望他能够规避一些错误。那么刚才娜娜所说过的这个交学费，那么大师的这个，呃，作品，那么是，嗯，我听过太多的朋友跟我反馈说，他们哪怕三五年前买的作品，现在看起来都会觉得有点厌烦，或是说不想长期共处。那么我觉得长呃，大师的作品站在长长期共处的这个角度上来说，可能，呃，刚才这个欧阳老师所说，时间的这个存续上会更好。那么，还有很多初入门的藏家，他要解决的其实是装饰性的问题。那么我就觉得说，你既然解决了装饰性的问题，那么大师的作品在赋能性上，可能能给你一些更多的精神性或是精神上的指引。你和他长期共处当中，可能还是有一个气场可以这种共存。我觉得这也是一种隐性的教育。那么就是综合来看呢，我觉得呃，真正大师的作品是比较容易流传和旷古烁今的。那么我希望这个我的朋友能够把时间的维度放长来看他手见的这个收藏，然后能能够站在一个比较高的起点进入这个门槛，然后做到让看不相厌，唯有金庭山。<笑>谢谢。好，谢谢。那本来呢，其实我是不太应该去参与到这个话题讨论当中，我只是负责做一个主持。但是我呢，其实这一道辩题呢，我自己准备了一下，然后其实想想跟大家分享一下。那我呢选择的也是反方来推荐这个朋友去买大师，为什么这么推荐呢？其实我有三个理由，因为这道辩题的前半句大家注意一下，这个前半句叫“对于新藏家”，这五个字意味着什么呢？其实意味着是他是新人，不是一个资深的藏家。那资深藏家可能不太需要我建议，因为他们有自己的取向还有选择。那么对于这个不太了解艺术的新藏家呢，你推荐他收藏，我觉得当然应该先从最好的收藏开始去推荐以及关注。那一个新人呢，你不推荐给他最好的，我觉得这就是耍流氓。因为练过体育的朋友们呢，其实大概会有一些经验，因为你的偶像和学习对象有可能是乔丹、梅西、费德勒这种顶级的 top 级的运动员，对不对？你不可能告诉他说：“你看吧，这个省队的第十八名这个选手，他是你不停学习的对象，对吧？应该不大不大可能。”那你带你家的这个小朋友去听古典音乐、交响乐、钢琴独奏，那你肯定希望他去听的是最好的乐团以及最顶级的钢琴家，对不对？那全市的钢琴比赛第二十名其实已经很厉害了，但是其实你大概率不会去听他的演出。那这道题我们没有说对方这个新藏家有多少预算或者身家。
，其实你不需要去考虑对方的预算多少，因为如果他的预算只有一万块，那么他很快就可以知道自己大概率只能买一张版画。那但是呢，推荐他大师却非常重要，因为他需要首先了解这个行业的标准在哪儿。你要知道赵孟俯、董其昌、毕加索、杜尚每个人的才华高到什么程度，那他们艺术的高度高到什么程度，高在哪里，他们的创造力、态度。专注度、勤奋度等等，都是一个什么样的级别？那你这样呢，才能判断出未来你在收藏年轻艺术家的时候，谁是真正有潜力的那一个。那简单讲呢，我们做任何事情，你都要先知道什么是好，对不对？那第二，还有一个问题，收藏当代艺术呢，那面对五花八门的作品，一个新藏家，其实他一开始其实很难分清楚谁是真的创新，谁是貌似创新，实则陈旧。那这个时候呢，你知道大师们曾经都干过什么？我觉得就非常重要。就好比你知道大师杜尚是第一个把小便池放在了美术馆的人，那你再遇到一个艺术家把垃圾桶放在美术馆，那这个事儿呢，你就不会把它当做革命和创新了。那吃过、见过也很重要，对不对？那第三，这道辩题里边呢，其实有一个词，我不知道大家有没有注意到，叫做推荐。那推荐过的朋友们，其实大家都知道，无论你推荐什么，你都隐含的承担了一份责任。你推荐的对，其实很多时候呢，对方未见得会感谢你；但当你推荐错了，甚至让他遭受损失的时候，那对方心里一定会感谢你。只是很多时候呢，他没有说出来而已。那我丝毫没有说年轻艺术家作品不好的意思，那他们的他们呢也很好。但当我们说到推荐的时候，就要承担某种责任的时候，那其实这个时候，大师作为无数经历过历史、时间、市场和专业人士检验过无数次的，难道不是最稳妥的选择吗？那刚刚艺进入艺术市场的新藏家，在专业素养不足的情况下，难道稳妥不是最佳选项吗？那所以，综合以上三点，对于新藏家，大师稳妥，出错少。这种朋友哪里找？那我觉得必须推荐给新人的是大师。所以呢，以上是我的自己的一个一个观点。那我觉得我们刚刚六位嘉宾呢，也都表达了自己的一些观点。那其实我们现在可以进入到一个小小的讨论的一个一个一个环节。那大卫，你自己收藏，比如大师和年轻艺术家的比例大概是怎么样的？首先，我觉得可能我收藏时间比较久啊，就是。二十年时间了嘛，就是今年我这个收藏展是二十年收藏展<咳>，应该说它其实也是一个过程。我挺同意刚刚天天气刚刚说的那个，就是不要站在上帝视角啊。但是，往往的可能你当你作为一个收藏家的一个进化，啊，从一个像我二十年前开始收藏，连一个基础建设都没有的，那个时候是没有人收藏当代艺术的，啊，那个时候你去香港那买一个增盘制，可能就几千美金，啊。呃，但是在那个时代，就是你会碰到很多现在已经不见了的艺术家，啊，所以这一路走过来，可能走了二十年之后，你你你你你是有一套自己的方法论和自己的对收藏的理解之后，反而你会站在一个上帝视角来看待这个问题，啊，所以所以我觉得新藏家的确是不要太太那个，但是为什么我前面说到犯错，其实这也是这并不是一个玩笑啊，就是我觉得是艺术收藏这个东西你。要延续、持续、长久的，要去或者说，我们说专业收藏家，所以所以有时候我不喜欢称我自己收藏家，就知道我说我一直说我是艺术行业的一个推动者，啊，因为你当你要做到那个对对艺术的文化或者对艺术的这个基础建设是有贡献的时候，那你真的可能就是完全不是站在个人角度去做这件事情了，啊，你可能考虑的是，至少我可能考虑的是，到底怎么去支持这些。不被市场认可，或者说是画廊没有，或者是非常有想法的艺术家，但是没有那么多资金去支持他的创作，或者没画廊不会去提供他的资金去去做这些创作。我可能这些年的收藏，至少像我 C 基金会去做这个事情的逻辑，是基于我觉得这个很牛的一个艺术家必须有人去支持。因为这个事情是对整个中国当代艺术生态，或者不只是中国当代艺术，或者或者是对这个艺术生态是有价值的，这可能是我现在的一种观点，啊，所以可能说，嗯、呃，如果说是年轻的收藏家或者新进来的藏家，那可能我的确会跟他们说，不要
按照我的方式，不要学我的方式，因为那的确可能会走错很多很多路。但你会觉得说交学费是特别必要的？我觉得肯定啊，而且所以说艺术收藏做到最后，那一定是非常都是非常狠的、非常有斗志的、非常是打不败的这种精神的人，他可以才可以持续的去收藏艺术。如果说不要去说收藏艺术，可能就是持续的去。做一做成一个对这个行业有贡献的这样子的一个一个一个人吧。嗯嗯，了解。路易斯呢？你自己年轻艺术家占到比例占到多少？呃，我可能我可能在呃一半一半左右吧。嗯嗯，其实也是非常中间啊、呃。对你为什么是是一半一半？然后结果你最终，比如你推荐朋友选择的是大师呢？就其实还是希望能够，嗯、呃，像我刚觉得你说的非常好，就是说，嗯、呃，你仰望的对象必须要是这个行业里面最好的，然后你要知道什么是推陈，什么是初心，就是新旧和革呃就和这个创意，应该是怎么样分辨？我觉得还是要给到朋友一个非常准确的判断力，然后判断力是解决。交学费最好的一个武器，那么这个东西会一直持续的保护它之后的一个收藏。我希望它起点是相对来说比较高的啊。嗯嗯，那年轻藏家占到你一半的这个比例，比如说年轻藏家的一些什么样的特质？年轻艺术家,艺术家一些他的什么样的特质可以去打动你、嗯？呃，我觉得还是要看到他的一个，特别是年轻艺术家，我觉得两点：一点是完成度啊，我觉得要有非常好的完成度；第二个就是说。呃，还是要有革新的能力，他必须要有自己的这个建树，然后我要在他身上，他的创作当中、实践当中看到他的一个闪光点和那个劲儿，我觉得那个劲儿非常非常重要。嗯，因为我觉得呢，其实大师很多时候就不用讲了，嗯、因为无论从这种稳定度来讲，然后还有这种完成性来讲，嗯嗯、还是这种在历史当中的地位，当然都是很高的、嗯。我觉得我们也不用去给大师提什么建议。那尤其我觉得，对于年轻艺术家。对吧？那大家一定每个人都买了很多的很多年轻艺术家，纵使大家可能有人去推荐大师，但也还是买了很多年轻艺术家。那比如说像 CV 基金会也好，还是大伟也好，你在挑选年轻艺术家的时候，什么样的现在的年轻艺术家可以打动你？他必须具备什么样的素质？我觉得，我觉得这可能是涉及到一个咱们说是整个这个成熟的艺术体系，西方的这样子一个成熟的艺术体系和咱们国内现在的一个区别啊，就是。呃，它其实是在国外的话，它其实是有一套标准的，就是你进入一个什么样的画廊体系，你进入一个什么样的双年展体系、美术馆体系、博博物馆体系，啊，甚至是博览会，对吧？所以说那个其实对对整个收藏来说是比较简单的一个事儿。但我觉得有意思的，呃，其实是咱们现在国内这个体系的建设是比较弱的，或者说是很多人是，嗯。就摸摸着石头过河啊，啊，这个这个就是并它并没有一个很那个体系，所以说你如果一定要问我说的狠一点的话，我觉得就算是说到大师作品的话，那更多的其实说真在国内也是一个基于市场驱动的，完全是市场驱动的一个结果。大师并不是由一个标准或者说一个呃比较明确的学术体系在确确定谁是大师的。对吧？而更多是市场，而且这是由这二十年开始有了市场，到现在被定位的。所以我看这次，包括这次的这个预展啊，我觉得有一些从如果按照是正统的这个学术价值体系的，反而应该是大师的，很便宜，啊。但是有一些可能对我来说，嗯，可能是过去二十年我反复看到是基于市场推动的一些，可能从我的观点来说，我不认为是大师的，现在被市场认为是大师，对吧？所以我觉得可能，呃，我其实更希望的是。今天这个这个这个也挺好啊，这个辩论也挺好、啊。就是说我其实更多人希望去反思这个问题，到底今天说的大师是不是大师，或者今天说的年轻人到底未来什么样的年轻人是大师？汪洋老师有什么有什么想法？因为我你好像收藏年轻艺术家也蛮多的，是吧？嗯，关键咱们现在这个讨论的基础是说这个大师是，我们把大师这个年限定在哪个年限上？嗯。您您您您您觉得定在哪个年限合适？因为有可能你一定出来，发现我收藏的全是年轻人，就没有大师啊,啊,啊。咱们都应该反问反啊。<笑>对对对，对我，对我这个我我第一呢，刚才我听那个大为说到那个就是收藏得有点狠劲儿哈，我特别赞同，他还是一个一条道得走到黑的东西，这是一个，嗯。
因为你的投入也好，你的学习也好，你的经验也好，你的感受也好，这个生命这么短，来不及半途而废的啊！你就真真的得一直推进下去才行。对，那我收藏的其实都是年轻艺术家，对，就是那这当然是为什么收藏年轻艺术家呢？就是其实未知是很有意思的一个事情，对吧？未知是难的嘛，这是个你要投入从金钱到时间，你投入进去。你面对这个未知，它就很像这个，这个这个，你见一小孔，仿佛若有光哈，出其瑕才通人这个，然后你再进去再豁然开朗哈，所以你但你钻那小孔的时候，你是其实是跟着年轻艺术家一起，大家那个钻过去的时候是滋滋啦啦的，能不能钻得过去不知道啊，但是你的身体有感受的，你的整体整体是有多维的全维的感受的，那它不光是艺术品，也不光是那个价值啊。啊，这里面很多的其实最终回到个人建立的问题，啊，对，通过艺术，通过艺术家建立个人的问题，对，所以我，对我是这么回应这个啊。嗯，对啊，那年轻艺术家什么样的他的素质，您最看重，有那么一两个素质吗？我自己其实那个之前正好那个，上海那个影像博览会他们做了一个采访，跟我做了个采访，我我也是从那次开始我谈我。我对艺术家选择的三段论啊，那第一段其实就是，就是，他得是一个特别清晰自己的这种一个个体啊，他的艺术家的那个所谓的主体性的那个建立得非常充分和清晰，然后，那这个时间段他应该是特别，他应该是烟火气，某种意义上啊，只是某种意义上一定会有割裂的。他的烟火气可能会很足，他会特别具体而专注在自我的建立上，对他生存意识非常强，对，他不会空中楼阁，嗯，不会形式主义，对，对他应该是这里面充满着生命感的，生机勃勃，嗯，所以按照这个标准的话，就很多艺术家就已经，画廊艺术家都已经筛下去了，太太乖了是吧？就是他，他一上来就已经这个，啊，已经，刚才好多朋友都已经说了，他是装饰性的了，可能已经啊，生产性的、制作性的、形式性的，对，对，所以他第一个阶段就是那个阶段。嗯，了解了解，这天机。对啊，你买了这么多年轻<咳>年轻艺术家，对吧？对，我买年轻的比较多，这个。其实你看，路易斯刚才已经说了，对吧？虽然推荐的时候大师的很坚定，但是身体还是很诚实的，一半一半，对不对？所以我觉得这个其实他已经侧面的代表了一种一种一种答案，就是说，呃，你你你当然了，就是说，呃，也可以说，就我们这个问题假设的不太好啊什么的，但确实大家的那个金钱就不是无限的，然后我们实际上对年轻艺术家也有一些爱，再加上，其实。呃，就是资本其实对年轻艺术家还是应该有一定扶持和鼓励的这种，这种这种现象在里面的。否则你年轻艺术家你如何发展啊？大家都去买老大师了，对吧？你你你年轻艺术家他他怎么卖画怎么活着呀、啊？这你你你还是得得多少照顾一些，有一些这种社会责任感，对吧<咳>？所以呢，我认为还是就是。刚开始接入呃接触这个收藏圈的，还是可以先从这个年轻艺术家看起，啊，然后，当你有一定脉络了以后，你再往那个你喜欢的这个赛道的老大师你去找一下，对吧？假如你喜欢抽象，你找一个抽象的老大师，你去狠狠的收藏一把，啊，这个我觉得这个还是，这个还是比比较好的，啊，就就像就像比如说大家都肯定是也是都是有个其他的爱好，比如说什么体育、摄影啊等等。这肯定都是富士尼康、佳能先买起，哪有直接上来就莱卡、哈苏加阿尔帕的，对吧？这很少有这种，这这这种这种出现，所以我还是循序渐进吧。我我我意见还是循序渐进。嗯，哎，你买那么多年轻的，比如七零八零九零的艺术家，可能这些艺术家都都都在你身边，那你愿意跟他们成为朋友吗？你跟他们平时交流多吗？因为有一种说法，这样就是有些会支持说你跟艺术家当朋友，对吧？多跟他聊啊，多多了解他。另外一种说法就是你不要跟艺术家成为朋友。你你是怎么看？呃，我其实没有特意的想跟艺术家成为朋友啊。这个主要原因有两点，一个是这个我的文化水平跟艺术家可能相差甚远，所以
我没法跟他成为朋友。第二，艺术家酒量都太好了，我真的也无法跟他们成为朋友。然后，我我觉得就是还是让他在一个比较独立和安心的状态下。去创作他自己的艺术，我一般也很少跟艺术家聊什么这个你你这画怎么样啊？那个你应该那个画什么题材、啊？就我一般都觉得就是他自己有他自己的路，然后他走成了，你就负责掏钱买就完了啊，这个都不要干涉人家这个。嗯,嗯 ，OK， 好的，张果呢？你什么年轻艺术家的一些他们的素质素养能够打动你？就刚才齐超主编举的，就是应该买大师那三个论点，嗯，我非常理解你，但是我真的不能同意啊。首先你说推荐给朋友，嗯，上来就买大师，就是谁定义的这个人是大师？他到底是在一个什么时间维度里是大师？第二，这个大师。如果他是一个新人，他没有经过研究，那这个大师什么作品是他高峰时期？什么作品是他平庸时期？什么样作品是他的一个实验时期？什么样作品又不被艺术史所承认？那他只凭着他的名头去买了，那我真的觉得你推荐大师起步的早，那也许。你要为他负责，那可能损失的更严重了。嗯嗯，第二个就是还有一个，你举的听音乐会的这个例子，我也不能同意啊、嗯，因为听音乐会你买的是一张门票，你当然要去听一个好的耳朵的东西，鉴赏的音乐水准在那里。呃，他呢，跟你看一个展览是一样的。看展览，那我们全世界要看最好的美术馆，呃，最好的艺术家他留下的他的作品。但你当你去拥有他的一个时候，你这是要消费的。呃，你上来就买大师，那你这个你到底是喜欢抽象啊、呃？包括你再往前倒，你喜欢印象派，或者是你喜欢写实。那他在不同的时间维度里，艺术的风往哪儿吹都不一定。那上来就买大师，谁是大师？大师的价格如何去定义？那你当下买了一个大师最贵的作品，那十年之后、二十年之后、五十年之后，放在这个艺术史里，放在一个市场里，那他又是什么呢？所以我觉得，这个是买大师风险大啊、嗯，因为。第三个就是，你一个新人刚刚成为藏家，你到底成为藏家的路，你自己有多长？你会不会坚持？坚持做一个事情，持续做一个事情是最难的，因为你投入的是时间，是热爱，是很多，就是包括你走错的路，你在这个过程当中的成本，嗯，所以如何建设这个，我觉得大师解决不了这些问题。特别特别好，我觉得张果给我们打了一个样儿，就是应该这样的方式去进行接下来的对话，我觉得特别棒。OK， 那娜娜李娜，你还是买大师比较多，对吧？或者成熟艺术家比较多。那对于年轻艺术家，你好像一直是有自己的一个比较比较有有有有有观点的一些论断，你来说说。我觉得我也不算买大师吧，我只能说是成熟艺术家啊、嗯，就是。我也买年轻艺术家，但是我从来没有把他们当成年轻艺术家单独的这一个门类去套一些标准，而是把他们就是当成艺术家去放在一起比。无论你是中国的还是国外的，你是九零后还是六零后，我不是一个特别喜欢拿年龄去去划分的，就是大家都放在是骡子是马拉出来溜溜，都放在一起去去比，嗯。就是 ，sorry 佛佛，但是我不同意，我不同意你说的那个。就我，我觉得现在现在年轻艺术家的环境真的已经太好了，太好了，有太多的有利条件让他们去成长。呃，有的时候我觉得有点过度好了。嗯，但凡这个艺术家年纪小，你有一点点的可能潜能啊。呃有点希望，就所有的画廊、所有的藏家就开始扑这个人，然后给他就是一半展就卖光，然后马上上二级。这种环境是以前就所谓成熟艺术家或者大师他们没有的那个环境，但是就是这是不是太坏？嗯、呃，我是觉得，我是
，我是觉得他是有弊端的，啊，他是会有一定反斥的吧，这个事情，嗯，大家在一个有点像温室的环境里面去成长，对吧？就是。孟子有有云，就是“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。”所以，动心忍性，增益其所不能。你如果没有经历过这些，你都别说是身体上，就是物理上的这些，呃，就是贫苦吧。你就是精神上，你没有经历过那么多东西，你的作品怎么能够长久、更加的有深刻的观点或者这些东西呢？我觉得这是年轻艺术家，可能吃的糖太多了，太甜了。嗯。天际，你有回应吗？我觉得他说的有道理。你被那你被说服了吗？那倒也没有。<笑><笑>好的，我觉得刚才就是我们几位嘉宾都都各自阐述了大家的一些观点啊，就是对于比如说推荐对买年轻艺术家还是推荐买大师。对吧？大家都有了自己的一些感受，然后我相信观众朋友们也会在这些呃建议当中有自己的一些判断。那 OK， 我们可以接下来进入到我们第二个辩题。那比如说，还是我们刚才那个朋友，对吧？他他经过了第一个阶段，就是经过第一个阶段，就是我们要推荐他买年轻艺术家还是买这个大师的这个阶段。那他到了，他买了一定时间，买了一两年左右吧。然后他这时候会对六位嘉宾产生一个问题，就是。说哎，这个你们都是靠理智，就是这个理性去买艺术品，还是靠感性来去买艺术品，对吧？所以这个是我们的第二道辩题，就是收藏艺术品靠理智还是靠情感？那理智呢，就是正方；情感呢，就是反方。那我们六位嘉宾可以举起牌先让观众朋友们看看大家的观点。一定要选一个。对对对对，跟理智是正方，情感是反方。OK OK， 好，选择情感的只有两位，对吧？张果，哎，三位三位，哎，又是又是一比一，就是三对三。好，三位三位反方，那我们还是先从这个正方开始，然后呃，昆仑老师开始，好吗？从从从。哦，他们两个都是反方。对对对，您是正方，正方一辩。哦，哎呦，这一上来就说这个，这这他特别务虚，我觉得这个这个话题其实哈，就是到底是理性还是感性，就特别务虚这个，因为那个其实理性的对立面其实不是感性哈，理性的对立面是非理性啊，那所以某种意义上这个感性这个事儿，它其实是跟理性是在一边的。它在在一个大区域里头，只不过理性的边沿延伸的理性，它不不足以能够分析和厘清的时候，感性来帮他一下啊。那或者有时候感性它它它它它为主，当感性的时候它感性过载了，或者感性稀薄的时候，理性来帮他一下。对，所以那个所以从，但即便是这样的话，非要选一个的话呢，我当然还是选理智啊，还是选理性。对。对，对，可能我觉得这跟个人的这个整个的这个介入当代艺术之后的这个经历也有关系。对，因为当最开始你介入进来的时候，你的、你的知识、你的、你的、你的这个整个对他的了解、你的学习，你自己完全是散碎的。你面对这么大的一个，不管是大还是小，这么一个市场的时候。你完全是无力的，那所以这个时候其实是，真的是靠靠热情也好，靠嗯靠，和各各方面的和艺画家和艺术家、机构，呃这个艺术工作者的交流也好，这里面真的是感性在就是感情方面在支撑，对。但是随着这个时间段的这个这个这个延伸，时间的时间的这个累积，我觉得慢慢的话这个。就最终回到一个个人建立的问题，又回到一个个人建立的问题。那这个时候，理智应该是，理智应该是更，是绝对是绝对主导。因为这个时候其实已经不是在做收藏这个问题了，是是有一个比一定是有一个比收藏大的问题，你才会做收藏。对，就像这个
，就像路易斯康，他他他是个哲学，他是个有哲思性的一个建筑师哈，一个大师。嗯，他有有一个很重要的、很很有意思的一个，他就是问这个砖哈砖，你想成为什么？那砖怎么回答呢？那砖说他想成为汞，对，就是一个材料想成为一个结构。那汞想成为什么呢？汞说他想成为空间。啊，对，一个构造要成为一个场域，对，那那空间想成为什么呢？啊，那空间当然有一定得有空间的表意和象征，所以它每一层上面还有一个更高的层级，每一个这个层级它只是个只是上一个层级的材料，它要不断累积出上面那个东西，对，所以在这个情况下，你的收藏一定就是理智的，对，是绝就绝大部分就是理智的，对。我先说这么多啊，听大家的。好的，谢谢王老师。那反方一辩谁来开始？好，张果开始。嗯，我觉得就是你要先弄明白一个事情，就是你收藏到底是为了什么？啊、嗯，你收藏是为了达到呃一定的金融数字吗？我觉得那直接奔着金融去就好了。那我们收藏是收藏一个，呃，艺术家他的一个艺术思想，然后他的一段记忆，一个过往，嗯、啊，然后这个在这个里边，你用这个，嗯，什么去理解他啊？那像我特别喜欢的一个这个导演库布里克，他讲的一句话我非常认同，我觉得这在呃收藏的里边也同样适用。他说：“理性能带你到达一定的边界。”但到达了一定边界之后，如果你还想往前前行，那你是不是需要一点诗意？你是不是需要一点想象力？啊、嗯，如果是说我们的生活维度当中，你工作是需要理性，然后你选择伴侣是需要理性，啊，然后你的收藏也是完全是理性，那你的人生当中什么东西是用来感性呢？啊、嗯，那所有的东西都是感性。我觉得艺术，它如果没有对你这个里边的你对艺术的感知，对艺术家的感知，那你你如何去理解他的艺术呢？啊、嗯，你首先还是你的感情到达了，然后有相遇，然后产生了理解。但当然，这个对你最后收藏的对与错，那这个里边是一个综合的知识，一个综合的体验。和一个综合的一个，你把时间用在哪儿，它是会给你回馈在哪儿。但我觉得是让你对一张画一个喜爱，那一个喜爱同样价格或者是同样重量级别的艺术家，你决定收藏它是什么呢？我觉得还是情感，那个东西有没有打动你？嗯，是这样。谢谢张果，呃，正方二辩。娜娜吧，娜娜吧，需要我，你娜吧，需要我回应。啊，太好了，太好了，您摁一下。哦，对，我我那个，我稍微回应一下哈，对，那个，因为对我们每个人来说，收藏都不是唯一要做的事儿啊，对，所以那个理性的，理性的，前提就是因为它不是我们收藏不是我们唯一要做的事儿，对，我我先只说这一句，后面我可以再补充啊。好的，谢谢王老师。来，那个正方二辩，李娜。我觉得这个题真特别难，因为，嗯，我觉得大部分人都不是，就是绝对理性，就所有的东西都是理性收藏，然后所有东西都是感性收藏。但可能是 half half， 或者是哪一个更偏重吧。因为，嗯，而且我觉得就是说，说理性它不是直接等于钱。就是只考虑这个东西的市场和就是升值，就理性它可能还包括很多别的东西，就是你去分析它，就是这个，呃，包括刚刚国姐说，呃，谁定义这个人是大师，然后他是大师，那什么是 A 类作品，什么是 B 类作品，什么是 C 类作品，这些可能都是在理性分析里面所包含的，嗯、呃，就是我之前还跟。对，为讨论过这个，我说这个很像这个找男人，就呃不是就是谈恋爱，<笑>就是很像谈恋爱 ，sorry sorry， 很像谈恋爱，就是情感呢，它很像是你一见钟情，它很像你一见钟情，就是你知道这个男他可能挺废的，就啥也不是也不行，但是呢你就是他很喜欢他
啊，那你就是完全情感驱动，你去买了这个作品。但是呢，你也有那种，呃，看男人就是你会去挑，就是长得怎么样呀，家境怎么样，工作能力怎么样。就是工作能力怎么样？你会，你会，你会有这个理性分析，你到底这个跟这个男的合不合适，对吧？然后，然后那那你可能你一生当中你不止只有这一个男性伴侣，对吧？你会你会有，你会有不同的这个情感经历，你会有不同的需求。然后我之前我写过小红书，我也写过一个观点，我觉得这个。<笑>要跳票吗？<笑>那个张天，大家可能没有听到啊。张天际跟张果两个人都觉得这个李娜说的特别有道理，要跳票了。<笑>就是这个藏家特别像一个大渣男，然后作品呢就像他的情人，他可以有很多的情人，然后他也有可以有很多目的或者带给他不同感受的情人，就是有这种。呃，短时间的愉悦就是可能是这个情感向的，也有可能会给他带来一些别的东西的，那可能就是理性选择的。那他可以，他不需要这些情人每天陪伴他，哦，他可以换着花样，对吧？然后，<笑>哦，那就这样吧。<笑>没有，我觉得李娜说的特别好，你继续，你继续，你继续，你继续，你不要插科打诨，<笑>继续你的。就是也有可能你刚上来买的，就是说这种，嗯，情感，就是你一见钟情的这种，你陪伴了几天，你觉得哦有点腻了，你不喜欢了，那你可能就再换别的，对吧？嗯，而且就是说你没有什么这个道德的束缚，你在买这个作品的时候，或者说你拥有这个情人的时候，你就知道他有一天一定会离你而去，这不就不是你拱手相让，你就是死了之后被抢。所以就是说，嗯。还是看你你买这个东西的目的是什么，对吧？你是为了，嗯，就是升值啊，什么一些市场的原因，那你肯定要偏理性多一点。你如果单纯单纯就是只是引起一个共鸣、一个情感的那个，你价格又不是很高，我觉得呢，玩玩嘛。特别好啊，特别好，就是李娜提供了我们新的看待这个理性、理智与情感的一个角度啊。那这个反方三辩，张天际，好吧，你正式的开启你的这个发言。张老师，你觉得娜娜说的对吗？那个，就如果说这个收藏，他这个收藏者像个大渣男一样哈，那其实最大的渣男肯定是生活，啊，生活是最大的渣男，嗯。我特别同意欧阳老师的观点，所以呢。我我觉得这个这个这个事儿还赖齐超啊，因为他这个论题写的，就是像欧阳老师刚才说的，他不是特别准确。理性的对立面并不是感性，因为我觉得这个生活中，就是我们已经活的，在这个拘束的这个这个这个社会生活中，已经很理性了生活了。所以我觉得，在如果选择艺术品的时候，大家可以适当的放纵一下自己，在这个道德允许和法律允许的条件下，对吧？我觉得就，所以我我我如果买画什么的，我是偏感性的，我。理性的东西很多，其实你你你在呃，我们看大师的作品，或者你去博物馆啊，或者你去看那个很优秀的这个作品展的时候，你都会感觉，哎呀，这个人怎么画这么好？哇，这个作品好棒啊！但是你就走了，你也没有，或者你在拍卖预展上，你说，哎呦，这个真真棒，你就走了。他其实并没有打动你，但是如果从理性的角度上，你应该买下它。但是你经常有的时候去画廊，你看到一些。不那么成熟的艺术家，或者说他价格没有那么贵的艺术家的时候，你一过去看，哟，这画可以 ，Inverse 发我，我我要了，对吧？你你很很容易就是有这种冲动，所以我我我觉得我个人是呃偏感性的。那如果我们继续给你说的那位朋友建议的时候，我我建议他可以适当的放纵一下自己，感性一些。然后，呃，因为你这个画呃，假设它是这个自己收藏用，它不是说来买卖的话，那它挂到家里，它这个感性的东西能给它提供持续的分泌多巴胺的这种快乐，那何乐而不为呢？对吧？如果你是一个理性，呃，太理性的话，是不是会稍微丧失了一些这个我们购买艺术品的一些乐趣在？啊，这个这个是我的观点。好的，可能更多的从生活的角度，对吧？需要这个这个放松一下，需要感性一下。那这个正方三辩，大为，我觉得这个不论从理性还是感性来说，艺术都是大过这些的
啊，就是这个话题本身，我觉得还是有点问题，因为，呃，我觉得现在就包括我看了很多现在新的藏家或者什么的，有些可能入行没多久的一两年的，我觉得大家缺少一种那种敬畏心，就对艺术本身的敬畏心，有很多觉得自己是很牛逼的专家了，有很多自己觉得是一进来就已经怎么样怎么样了，或者或者花了。钱就觉得怎么样怎么样了，但是往往我看到的是，这个行业或者不要说这个行业吧，这个我们在喜爱这个东西的这个艺术本身的最核心的关键是艺术家，而不是我们这些人。我们只是持续支持啊，或者是这个这个这个过者啊，是就这点我觉得是现在很很缺乏的。那你如果说是藏家，如果分为两种类型的，一种是比如说咱们国姐刚刚说的是偏。如果是以个人啊喜好去收藏，自己的钱自己收藏，喜欢买什么，那说真的爱买啥买啥，那一定是感性，对吧？就你想买什么就买什么呀，这你自己对吧？我家里我自己也有行画，对吧？我觉得这风景挺好看的，我觉得也没啥问题啊，对不对？但是如果说从另外一种收藏体系，也就是说是前面说到的是一种带有敬畏心、带有一种理性思维去研究美术史，去研究到底哪些。就前面包括我说到怎么去支持艺术家的的,的创作和发展和做这样子一个角色的话，那你必须得偏理性一点，啊，这你必须得偏理性。所以我觉得它是分不同类型，但就算是偏理性一点，就像打比方，我也好，我的收藏它可能是有一定的标准的，它必须参加过怎么样的展，它必须怎么样怎么样啊，它必须是怎么样的一个画廊代理。但你反过来说到最后选择哪件作品，那是我自己的感性啊。所以他虽然是有理性的标准或大框架，但是最后的这个决定是感性的。所以说，很多人看过我的收藏展，他们说的是，你没有一个体系化，但其实我是有这个体系化的。但反过来给我的一个评价是，哎，虽然你这些作品好像都没啥关系，但感觉气质很像。那你因为你理性到了一定的最后，它就是你的气质了，所以最终还是会变为感性，啊。他所以，他一定是两种这个理性感性的交叉轮回的一种状态，啊，嗯，极致的理性就是感性，是吧？嗯，呃，来，路易斯，好，那我在这里先回应一下，就是两个非常，呃，闪烁的观点，观点一个是欧阳老师说的这个，呃。理性和非理性，那么这个关系，那么我首先是要厘清一点，就是感性，也。不是非理性，不是冲动消费啊，这个之间还是有一个，它不是完全对立的一个关系。第二个就是一个特别有意思的事情，就是大为说到他的这个体系的建建立，因为每个藏家可能收藏到中期以后，还是希望有一个自己的脉络和体系的建成。那么，呃，我和这个这次的策展人徐峥老师也是好朋友，那么听到他说是大为其实更清楚自己不想要什么，而非想要什么。但是大为你是非一个非常特殊的个例，就是说你这个。理性的成分其实很很大，但是，嗯、呃，可能在别的藏家建立自己的收藏角落上来说，凭着感性去建立自己的角度和代表性，可能是更容易的一条道路。如果是朋友的话，那么首先我们要解决的就是说，我我会想到收藏最要解决的问题是什么？那么收藏，我是希望它在金融价值之外，还有一个情绪价值。那么我所购买的创作轨迹、思维轨迹，能够给我一个，嗯、呃。精神共振和情感的共鸣，那么我觉得这个价值是，呃，很多时候是高于这个呃这个金融属性的。第二个就是说，嗯、呃，我们要思考一下，就是对于之于个人艺术的功能是什么？那么我非常同意一个说法 ，art verbalizes。呃 ，undescribable feeling that you carry， 就是艺术它其实把你无以名状的一个情绪物化了，那其实它等于一个情绪的容器固化在那里，然后反馈给你。我觉得这个好像就是说，呃，艺术的另外一个维度。如果你打开那个维度的话，我觉得如果每一个，呃，作品都是一个情绪感性的，呃，映射，那么他在其中所受到的这个收藏的欢愉，会比其他的藏家放大非常多倍。那么第三个就是还是体系和这个角度的梳理。那么说，嗯，还是会考虑到这位朋友之后他会不会建立起自己的这样的，呃。
呃 institution 或是角度也好，那么我们所敬仰的很多，像我我一开始接入收藏所看的，还是像什么 Boris Collection 这样很德系的 collection， 所以最好的 collection 还是说他拿出五件作品，你就可以完全 get 到这个藏家的呃生活哲学、美学以及呃。这个生活方式，所以作品是否能完全代表它？我觉得这个驱动力背后还是一个感性的因素啊。就先说这么多。明白。哎，张国有话说。对，就是理性看似来，看似起来特别正确，是吧？因为人们害怕说是失去理性的一个把控，但如果收藏。你说是为了理性，那其结果可不可以理解为是为了正确，是吧？那收藏何为正确？那你用你所有的一切理性的标准，好比说他做过什么样的展览，他在被什么样的美术馆收藏，然后他是一个什么样的藏家系统，你这一切都做好了之后，然后他是不是就真的的因为你的理性而正确了呢？那就像说，呃，这个理性的正确有一个可能，呃，一个价值标准，或者有一个你收藏脉络的标准。那其实，在我们看到的，就是说，呃，不管是大为他这次做的这个他的二十年的这个展览，我觉得其实里面满满的、充满的都是个人对艺术的热爱和情感。嗯、哦，当然，他是要用理性去梳理，我觉得那只是一种方法论而已。那再也包括，就是说我们身边，呃，他走过十年、二十年的这种藏家，有的藏家他就是因为喜欢写实的绘画，他就喜欢非常非常具象，可能大家觉得他在今天的当代艺术里已经都不算是一个非常让人们觉得激荡、有思想怎么样的一个艺术作品，但是他。因为他的这个执着，或者是偏执，或者是极大的热爱，投入了他全部的金钱、时间在里边。那这个东西是理性的吗？但其实其结果也证明，他的结果相当的正确，会获得了极大的上百倍、上千倍、上千倍的回报。那他没有用这个所谓的说，啊、呃，我一定要。摒除掉现在这二十年大家最不流行写实，我要避开而走。那你所谓所有的理性判断，到你最后为了拿正确结果的时候，我请问对方，辩友，你真的理性了？你收藏的艺术作品就很绽放了，很好。然后过去就证明理性是正确的吗？啊，然后很凭着感性去收藏收藏的这个藏家，他凭着感性，他的收藏脉络，他的各种指标就失败了吗？我觉得不是。特别好，特别好。来，那个汪洋老师回应一下。哦，回应一下，对，那个还是回到刚才那个，我觉得那个张果说的特别好哈。我还是回到就是，因为那个就是。所谓这个理性啊，在我看来，它不是说我收藏某一件作品这件事儿啊，还是收藏，收藏这么多，收藏这件事儿，跟我这边交一堆朋友啊，跟我这边自己做一个手艺人做点手艺活儿，然后这边有家人和亲人，他是他是，他是作为一个我的话，好多事儿在一起嘛，这好多事儿一起，构成上面那个事儿，啊。上面那个事儿就是你个人的认知和你和这个社和这个社会的关系，所以等于是在这个体系里，它是个理性。我是这么看，就是它就像就像大为他做他这个展览，他他那个可能单件作品他是感性的，但他那个整个这个展览跟他的整个的推动艺术，跟他的 CC 基金，跟他的整个那个。一些综合业态的那些、那些、那些商业的项目，在这个基础上，它是理性的，对，所以我是说，它上面一定有个理性统辖的这个东西。它是个对，它是个体系化的理性。当然，当然就到那个个人的这个收藏理性完全失控了一样，一个情感丰满的人，他就没有理性了吗？因为我们刚才我们也说到了嘛，那理性和感性，它其实是个是一个东西啊。他一个东西在不同的面对不同的决定的时候，他的他哪个可能哪个可能先起作用，然后那个支撑，哪个可能在支撑不住的时候，另外一个来帮助而已嘛，对。
当一个藏家需要刚才那个也说到这个这个路易斯路易斯也说到这个，当一个收藏者他要建立自己体系的时候，我觉得体系的建立还是需要有理性的，有理性来做一点基础的，对，嗯，好的，呃。哎，我我我想说一句啊，这个其实，在线上看我们直播的朋友也可以随时问一些问题啊，我还是会能够看到的，所以我可能如果很好的问题，我也可以帮助你们去提问啊。好，我们接我们继续去去接下来对话。然后我想问问各位一个问题，就是，呃，因为无论是感性、理性，可能理性感性理性会有更多的思考啊什么的，我特别想其实。了解的是，当大家用感性去买东西的时候，其实你们什么是就是有没有印象特别深刻的一件作品，是你特别冲动的，然后就是用感性的，可能当你可能你买的那一刻都就知道这件东西也许绝对不会有什么很好的未来的一些回报，但你就是出于感性买了这样的一件作品，大家有没有是什么样的？有大家有有人想要去分享这样一件你的藏品吗？我有那个我在香格纳买了一架，呃，我就名字我就不说了，一个非常年轻的艺术家，然后他几乎在这个二级市场里没有出现过，而且他我觉得可能很多人到现在我说出这个名字，估计很多人也不知道，啊，这个当时我就觉得他的那个构图啊、颜色啊、画法啊都很不错，而且他那个题材我觉得也很有意思，所以当时我就买了，但是没想到买完了以后大概两年多以后，然后重新那个就是这个香纳给他做展了。然后跟很多朋友交流，会发现，其实很多人都在排队，或者说，但是我应该是他最早那一批买到他的。香格纳自己的人都说：“哎呦，说你很幸运，你你买了两张，这个这个。”但当时就非常感性，就是我跟那个李想，我们俩去香格纳一逛，然后都说：“哎，这人不错，那那一会儿发我吧。”啊，就是是在零二幺买的吗？不是不是零二幺，我哎，那你知道那人是谁了？<笑>你猜出来了？对，哎呀，这个零二幺的人确实不一样。所以打动你们是什么？就是什么？所以打动你是什么呢？就是颜色构图吗？题材，然后它整个的那个感觉，然后包括画画面的主题等等，就是，就是挺感性的。那如果你要是，那咱咱不咱不说，我觉得欧阳老师说的对啊，就是说整个之这个收藏体系它是一个理性的体系，但是你到微观某一个画可能是更感性多一点。但当时这个画一定是超就感性几乎占了百分之一百二。一，我操。呃呃，因为当时这个感性几乎占的是百分之一百二，因为如果你但凡有一点理性，这个人我估计你应该是不会，不会去购买的，你只会去欣赏，啊。你自己之前收藏，比如瓷器啊这些东西，你觉得百分之百的理性，这个一点感性都不能有，<笑>因为它有真假的问题，它零一，它对就是对，错就是错，你没有没有感性的余地啊。你啊，你你你假的做的特别好也没问题，但是你得按假的价格卖给我，你不能按真的价格卖给我。对，如果说都我们如果说，比如不讨论真假的时候，那那些那些都在你看来是真的瓷器里边，你你有很感性的去买过一件的时候吗？没有，因为我我古董收藏它是一个挺理性的事儿，因为我的那个收藏线索是颜色釉，就是都是就是不是青花什么的，就是都是一个颜色的那个、嗯、那个那个瓷器，它它更多的是欣赏它的那个器型的美，并不是欣欣赏它的画法啊，或者是它的花纹之类的这种，所以。我我我基本上只买这么一个类型的东西，这个青花我基本上是不买的，所以，呃，在古董收藏方面，我是绝对的理性。哎哎哎，因为在，而而再加上就是说这东西它很贵，就是古董这个这个这个瀚海这个这个太大了，你你没有那么多的金钱去足够你把所有你喜欢的东西去都买到，所以就你只能被迫的去选一个这个收藏线索。大为呢？你你收藏二十年，那么多作品，有没有特别特别靠感性买的一件？我估计我百分之九十的东西都是吧，其实，<笑>没有没有，这个嗯，真的这这个有很多，真的有很多啊，就是有些可能，呃，这这的,的确有好的回报，对吧？但是我基本上也很少卖东西嘛，对吧？有些可能嗯、呃，大多数东西其实是没有什么这个所谓的。投资价值的，但是就像我前面说的，可能就是可能很就是我现在也不是不像以前那样子跟艺术家交流的更多啊，就是因为我一直觉得其实这个时代每个时代真正好的艺术家是很少的
啊，就像呃天呃天奇刚刚说的，就是啊，艺术家可能呃就是很多很有文化什么的。其实我觉得可能百分之九十九的艺术家没你有文化，啊，但是但是但是恰恰的是那百分之一的艺术家，就是就是对我来说，其实我是一个 sucker， 就是如果是真正那些好的艺术家，真正值得呵护、值得保护、值得推动的这些艺术家们，那我是非常。从内心发自内心崇拜、热爱和希望帮，帮帮助和支持他们的，这是我前面说的这种敬畏心，对吧？但是这种状态的人，目前来说，国内还是太少了，啊，就是说，如果说这个角度的话，那其实我的收藏里面有 C 基金会，这过去十年如果大家看的话，其实没有什么展览，可能大家特别有印象，但是这时间过，这这这十年走过来，每年三四个展览，三四个展览，基本上你看到现在有很多的艺术家，都是。当年在 CC 做这个展览，可能是他的职业生涯里面非常重要的一个展览，或者是他的这个生涯里面一些，他都会很感谢的一种展览，因为有人支持了他们去创作这种类型的作品，对吧？所以这个过程是，我觉得是我在这儿也希望呼吁更多的这个呃这个藏家也好，什么也好，可能往这方面可以多去关注一下，啊，对。张国有什么想说？对，就你刚才说，你特别感性买的作品啊，嗯、呃，其实感性买的作品不少。呃，在一四年吧，在那个巴塞尔，当时看到那个在那个画廊摩金石，嗯、呃，然后这个唐永祥的作品，当时有两小幅很小，其实我不知道它是一个什么样的画法。嗯，然后或者是学术该如何去支撑他的这种艺术方向，但我当时就是觉得，哎，这个我看不懂的东西，我觉得它有点意思，我想弄懂它，而且从可能嗯，从美学上，它就啊。一只胳膊，然后半个侧脸，和另外一个女人，呃，觉得像是有一个什么样的情绪或者是矛盾在里边。那我当时，那应该是很感性的收藏了这个作品，但其实是里面感性的是什么？你的趣味啊？那人要不要有趣味呢？要不要有你的眼光呢？那你在这个里边支持了你感性的做决定。啊、哦，那在今年在看，呃，这个艺术家在香港做这个个展的时候，然后看到他的一个各种拍卖记记录上的一个成长，你会觉得，那这个不是收藏艺术让你觉得特别幸福的一个时刻吗？是吧？还有一个也是非常呃感性的收藏了一个看看起来貌似特别理性的艺术家。啊，是一个女性艺术家，她做的一个小雕塑，然后是水泥的。那她的这个作品，其实我前前后后买了很多件，不管是架上的还是雕塑的。那她一个，当时我记得还有一个藏家群，呃，这个有的藏家就说啊，不能买它，怎么怎么怎么样。但是我喜欢呀，我喜欢，我为什么要听你的建议呢？那我收藏了它，那这十年我看着它每一个个展一路这样过来，因为艺术家他一件作品好，这个可能不难，或者他一个展览精彩也还好，但他持续这些年里他三五个个展，你觉得这一个人他的脉络，他一直是他自己，他有他自己的一个。艺术与语言，就像刚才路易斯说的，这个人他有非常自己的独特性。那这种独特性，你在那一时间，你因为感性，你感受到了。那他包后来又在这个呃很好的美术馆，然后也去做他的展览。我觉得这个不是收藏带给我们对自己的确定性吗？因为你因为你的眼光、你的感情投射，然后你收收获的这些，我我觉得。感性有什么不对吗？嗯，呃，我想补充复一下郭姐的观点，就是，首先我们都非常相信自己的直觉啊，我觉得那个瞬间的映射是首先骗不了人的。那么真正好，我当时也是有一个这样的冲动时刻，就是很早以前买过 Alicia c l a r d 的一个钟表的那个。指针的系列，那时候也不知道它的重要性，但是就是觉得一件艺术品可能真的是会有两个时刻，一个是 wow moment， 一个是 aha moment， 就是说一个怦然时心动的时刻和一个豁然开朗的时刻。现在给我们藏家选择的时间已经没有
给到你太多的时间去做理性的分析，所以你只能相信自己的直觉，然后你再做调研，再做这个具体的梳理，让它豁然开朗。但是我觉得高端的藏家，或者说成熟的藏家，基本上，呃，瞬间的这种直觉，一般来说都是很准确的啊，就是这样。你晚五分钟要 Inverse 都卖了。对，所以所以那个张天骥刚刚在在下面去说说，你晚了五分钟，可能 Inverse 让所有作品都都卖掉了，是吧？你做完理性分析，画廊也不卖给你。对吧？那大家可能都会遇到过这种这种问题，是吧？就是告诉你只有十分钟，对吧？快选！如果没有这个机会，如果错过这十分钟，可能你就拿不到这个作品。但其实本身你是一个很严肃的藏家，对吧？你再去思考，你再去你再去做功课，但是可能不一定有这么多的时间去给到你。那大家怎么现在看到看这件事儿？因为这件事儿在过去的两三年当中，其实还挺常见，是吧？这虽然我是做博览会的啊，但我其实是想说一下，其实现在这种完全在一个市场化或者高度消费的这种形式里面，博览会的销售方式只是一种。就我们说看 PDF， 我们说快速的逛博览会，对吧？几分钟就得下决定，这是一种这个一种一种肾上腺素的一种刺激的一种形式。但是从我的角度来说，我一直觉得最好的，也不能说最好啊，但。艺术收藏还是有很多方式的，对吧？你你是可以通过博览会去认识到画廊，或者是画廊认识到新的藏家。但是我觉得你认识完之后，我觉得你还是应该跟画廊多交流，对吧？去看画廊的展览，跟画廊坐下来好好沟通。艺术家，我还是觉得是最好的方式。你不一定今天。在博览会上要买到这件作品啊，你可能就跟画廊主交流的很好，像娜娜前面说的，对吧？你完美的展示自己这个暖渣的这个、这个、这个、这个状态了以后，有可能画廊主就被你扎了，对吧？<笑>对吧？所以，所以我觉得就是说啊、呃，现在可能博览会变成一种最流行的收藏艺术的方式，但其实我觉得它只是一个啊、呃，怎么说？就是什么上海、深圳、北京啊什么的，他的画廊来参加的目的主要是为了认识新藏家，因为你老藏家你不用办博览会，你发个 PDF 就可以了，对吧？所以，但是你这个想出来了吗？这招就是怎么能让他慢下来？明年等着看，<笑>行吧？好，期待，期待。但是呢，其实那个还有另外一种方式啊，比如说来到永乐拍卖，对吧？这个很慢，可以让大家很长时间来去思考买什么样的东西，对吧？所以就各种各样的方式都都都可以有。OK， 我觉得第二个这个辩题理智与情感，其实我们也说了很多了，好吧？然后我们现在接下来进入到第三个辩题吧。然后呢，咱们这位朋友，这个经历了理智与情感的纠结以后，然后呢？对，然后他已经收了三四年了，然后跟这个经常跟身边的一些国内的策展人啊、艺术家、评论家呀、啊、博览会啊去逛，然后他现在就会出现一个一个一个困惑，那他是比如说买西方呢，还是这个买买中国呢？所以第三个辩题就是要不要要重仓中国当代艺术嘛？那要呢就是正方，不要就是反方，那大家可以去去说一下，要就是正方，不要就是反方。不要就是反方，对吧？<咳>只有我们两个 ，OK， 好的。然后那正方吧，正方，正方开始正。我先开始。来，天机。那我我我觉得，就这个事儿，就他脱离了这个对艺术收藏的概念了。他其实就是一个价值观的输出，因为你这个艺术市场实际上跟这个社会意识形态啊，跟这个整个的国际体系的价值观价值观突出。输出就是有关系的。你看，当年我们从艺术史来说，欧洲的那时候绘画那些派别占的这个整个世界艺术史的主流。后来美国有钱了，就是他要告诉你什么是好的，他把他的那个什么波普啊什么的推上来了，对吧？然后那那他们的那些资本家就去推这个事儿，然后相当于他就是一个价值观的输出，告诉你这就是好的，这就是我告诉你这就是有钱人的生活方式，有钱人就欣赏这些。它其实已经脱离了一个我们对艺术欣赏或者是这个很很单纯的一个形态，它是一个更综合的东西。所以我觉得，如果你能相信的这个中国的这个整个的经济体系，它一直是在不断的高速发展或者是在这个正面发展的情况下，那我觉得在这个这个体系下就应该重仓这个中国当代。呃。
同时，再回到我刚才那个问题，我觉得就是说，中国的画家也需要在这个时期得到这个中国的藏家的支持，因为实际上你作为藏家来说，无论是美术馆还是机构来说，其实你能帮到艺术家的东西并不多。你除了能掏钱买，然后给他们做展览，然后让世界认识这些好的艺术家，其实你你也做不出什么来，你也其实无法给他们提供一些灵感，或者你也无法教导他们，让他们画得更好。所以，就是我们在力所能及的范围内，就是小小的发光发热吧。这个就就是我重仓这个，呃，中国当代，中国当代的这个这个这个理由。嗯 ，OK， 那李娜呢？我特别同意佛说的，就是完全就是我要说的。你说我的嘴替、啊嗯，<笑>我觉得还有一个特殊情况，就是因为我们都知道，呃，就是可能大环境不是很好，所以就是说，大家呃。就可能破产的破产啊，就抵债的抵债啊，就可能以前很好的一些作品，现在慢慢就会出来。我们更多可能就可以在拍卖行见到一些非常好的作品。那现在就是一个好的时机。如果你像佛佛说的，你对中国未来的经济特别的看好，并且你手里面有闲钱的话，我觉得现在是一个重仓的好的时机。然后我格外推荐是九零呃，不是七零后的艺术家。因为我觉得这是五零后吧，他可能已经是嗯翻篇的一个另外一个时代了。<笑>咋了？<笑>来继续继续,继续。哦，不是。<咳>然后六零呢，就是他们已经在这个市场上面的价格非常高，就跑出来的这些人，咋了？<笑>还是你敢说？就是它已经是那个很高的一个价格，就是他们还有上涨的空间，但是我觉得可，可能就是说，嗯，有限。然后，而且它的价格真的太高了，就它不太适合，就是大多数的人去入手。然后八零后，我觉得他们的名单其实并没有真的尘埃落定，无论是从市场还是从艺术史的角度来说，那九零后就更就是一片狼藉，就很混沌的现在的状态。七零后反而我觉得是。呃，大家还比较容易达成共识，就哪一些中国当代的艺术，七零后的中国当代艺术家相对比较稳的。然后，嗯，如果说是有钱的话，然后你又有信心，就去重仓他们的 A 类作品，好的作品，就是我觉得是比较好的一件事情吧。好的，谢谢李娜。欧阳老师呢？啊，对我肯定是，我肯定是重仓重仓这个中国当代哈，那个。不是说，其实我觉得不是说不能买西方，但是那个我是两个时间两个不允许哈、啊，一个是时间不允许，因为我我收藏当代艺术，我是真的是一定要花大量的时间跟艺术家一块玩的，啊一块到山水里呀、啊，反正就是就是做日常的事儿啊这种啊，要很了解这艺术家，我我是我不像那个天际似的，天际是那个对对。对，互相不太干扰那种，我是就是挺挺喜欢打扰艺术家的，对，所以，那我不可能那么了解一个外国艺术家或者一一群外国艺术家，对，没有这样的时间啊。那另外一个就是空间不允许，对这个这个，那即便我就是我在，即便通过这个通过这个朋友圈哈，我也能够比如看到一个我感兴趣的艺术家，就国内的呀，我指的是他的展览，嗯、呃，他对他的状况，对。他他的文章，他发的帖子啊，或者别人转发的，所以我还是可以更多的了解他。对，那那我也我也看不到咱们真正国内的这个我朋友圈里头有多少人会持续不断的发多少国外艺术家的信息。虽然虽然现在这个都都可以都容易查，对，但他感觉不生活在我的这个时空范围内，对我难很难感知这个东西，所以。这两点吧，导致我还是得收藏、重仓当代，对中国当代。嗯，当然第三点其实还是这个经济。对我觉得这个，因为这个文化差异也好，各种各种差异也好，导致这个我还是得把这个对更多的精、更多的状态投入在这个对中国艺术家身上。对，嗯，好的，谢谢王老师。张张果呢？嗯，我觉得对于当代艺术收藏，对我而讲就是要滔滔不绝，嗯，因为你的时间和喜欢在这个里面，嗯，你肯定是要一直持续，嗯，然后这个中国艺术家，因为他
人的这个价值观，然后他的语言，甚至于他的食物，呃，这些人他会有一些呃很容易共共鸣的东西去产生，嗯。然后，呃，外国艺术家的东西呢，会收藏，但一定是你感知到它和你相连的那部分。就像我们去去伦敦一个藏家的家里，他收藏的也都是就是欧洲啊、美国啊这些艺术品，但他有好多件，有有三件张小刚。他也不太知道这个艺术家到底是怎么回事儿，但他看他的那个家庭画像，他一定是引起了情感共鸣。哦，我我觉得这种价值情感，然后是导致你更勇于、敢于收藏艺术家的一个原因。哦，好，大大为<咳>，我就从两个方面来看这个问题吧。第一个问题是，我觉得首先就是，不管是收藏中国。还是收藏国外的，或者收藏任何地方的艺术家，我觉得这都是，呃 ，OK 的，这这这这要东西都都是好的，自己都喜欢的。但是呢，我更想在这边说的点是在于，当然这边也是来跟这些西方来到中国的这些画廊要说的一句话，就是说，嗯，希望他们不要带那么水的东西进进来中国。对吧？就是很多时候我会听到的，西方画廊说，啊，这个就中国可能你们啊卖不了贵东西，啊，或者是怎么样怎么样，或者是哎博览会后面没有卖得特别好，要要怪我们或者要什么西安没卖好，零二幺没卖好。那反过来说的是，中国的藏家，我认为是全世界的范围来说最好学，相对聪明，啊，也是很最勤奋的，学习的速度都比任何地方的要快。没有那么好忽悠了，对吧？就是你能带带多少重复性的东西过来啊？我觉得有些艺术家的某些标准化作品，我相信中国是人是买的最多的啊。那你还要带，还要带，还要带，这是过度消费我们，对吧？所以我觉得这是一点。第二点呢，从藏藏家角度也说，其实我是比较反感那些。其实我到北京来，我是很开心的。就是我有时候在上海，我觉得上海过去几年有一种，当然这个城市也有关系啊。相对比较崇洋媚外一点啊，就是上海过去几年有一股说法，就是说啊，不要买中国的，中国的没有价值，中国艺术家没有价值啊，就一定要买老外，买什么的，我觉得这是非常不好的。首先，我觉得这帮人都挺没文化的，啊，这种啊，所以所以所以我是觉得来北京，我反正这几天我也很开心，就听到大家其实都还是更关注。中国当代艺术，或者是中国当代艺术本体的这个发展，其实今年的博览会我已经发现一个趋势了，呃，中国画廊卖的都很好，啊，不管是零二幺还是西安，啊，但是我听到的有挺多外国画廊在抱怨，但这个抱怨我认为是，呃，不是我们中国的问题，啊，真的不是我们中国的问题。那从第二个角度来说，可能来说这个问题就是前面其实娜娜也提到的，就是。七零后艺术家、八零后艺术家，这个一个问题啊，就为什么说七零后艺术家相对让我们觉得会更加的稳定？这是因为那个时代的中国艺术家的发展在西方是接纳的，啊，所以我们说七零后的这帮人在西方的大展都参加过，啊，威尼斯双年展，啊，是那个时候是欢迎中国艺术家的，或者说我们五零后、六零后啊，或者我们说黄永平那一代。啊，这这个王广义那一代，对吧？或者说七零后，你说徐正、刘伟、杨福东，他们这一代在国际上所有的美术馆全部做过双展，全部做过的。但你说真的，今天的中国艺术家们，在西方的体系里面，是政治不正确的，进入到这个体系，所以自然而然他没有这个标准。对这个，我觉得我接我接大卫说一插一句，因为这个东西是可能我今年特别特别关注的一件事情，就是就像刚刚才大卫说，刚才提到那些艺术家呢，黄永平也好，什么徐冰也好，蔡国强也好，当年其实在西方无数的大型的机构、美术馆、博物馆都做过很像模像样的大型的个展或者群展，但是呢，到了可能这两年有一个很大的一个问题，就是这些艺术家几乎或或者说西方的一些主流的美术馆、博物馆，无论他们举办个展还是这种群展，其实几乎都没。没有中国艺术家的名字，一个名字都没有。这个我觉得是一个特别特别值得让我们去思考的一个一个问题，啊，我这个我觉得就就跟也跟之前跟很多朋友在聊这件事情，我觉得这这个东西还是值得我们去思考和和和未来，我觉得可以去做一下的事儿。嗯，就
就是他在国际上没有中国艺术家的名单，我觉得这个事情本身跟艺术无关。对，但国际我就想想还是想补充一点，就是说，嗯、呃，国际关切的这个 shift， 跟我们重仓重仓不重仓，它这个可能是没可能帮助不到国际，就是这这批艺术家的这个特别年轻艺术家的这个国际履历，它可能是一个本土更本土化的一个动作。对，所以反过来就是说，未来的几年，可能我们就我觉得更应该是关注的是我们如何建立我们自己的这套体系。就我还挺同意那个 David 说的，就是特别是结合这次零二幺，就是有一个知名的国外画廊，那带的啥玩意儿？我跟方彦辰，我们俩人去那儿看去，我们俩就看到这这人谁啊？方彦辰最后实在找不出优点来，说这边儿切挺齐的，说我这唯一能找着优点就是我向他学习学习这个吧。所以，就这种现象，确实我们应该要跟这个国际的大画廊要要给他们提一些这样的意见。就是如果如果是这种情况的话，我觉得他明年没必要来了，啊，我也是这么说的。<笑><笑> OK， 刚才其实正方都都都说了，然后呢，那个反方因为人少，我们最后说，那个路易斯先说吧。好，我先说那个。作为中国藏家，首先是呃要表明一个态度，对于我们本土的艺术家，肯定是要百分之一百的关注，然后百分之一千的这个支持。那么我现在这个呃。辩驳的这个点就是放在重仓这个定义上。那如果我有一个呃 budget， 我肯定是会相对来说平均分配给中国艺术家和西方艺术家，我不会完全的重仓或是完全的偏向。这个问题是，嗯、呃，怎么阐述呢？就是回到大为之前讲的，就是建立对艺术的敬畏心，建立这个我们的系统，然后建立我们的审美标准这件事情上，如果我们。重仓，然后我们本来就是一个非常市场为主导的一个环境下，我们会影响到这个艺术家他本身的一个国际沾观。然后，作为我们藏家，特别是有责任感的藏家，你还是要帮新生代的艺术家去厘清他在国际上的一个位置，以及他创作环比下他国外的艺术家在呃在做什么。那么通过我们的购买，可能一些艺术家和新的观点可以进入到本土艺术家和藏家的视野。呃，那么第二个就是说。嗯、um, ，文化自信上来说，我不认为重仓是最绝对的文化自信的表现，而是我现在看到了非常多东西交互的部分。那么这些东西交互的部分，渐渐的从西方影响更大，现在转化为东方影响，呃，逐渐放大的这种过程。所以我对于这部分的东西，我就非常着迷，我希望去抓住它，然后看到东方美学、东方的创作在整个。呃，层面上的这样的一个影响。然后第三就是还是复议一下，就是中国的藏家们真的是非常的勤奋和有这个消化能力，也是希望西方的画廊带到的这个呃中国的这些藏品还是要有一定这个水准的这个保持，然后不能太水啊。嗯，就这样。对，我接着路易斯说，其实呢，我还回到刚才这个辩题啊，就是说要重仓中国当代艺术嘛。其实我觉得这道题的关键其实不在于中国当代艺术，而在于重仓。就什么是重仓呢？其实词典里边解释为重仓是指在金金融交易时，金融账户的钱高比例的进入到金融市场，金融账户比例呃余额比例小。那其实这个意思就是说，你要拿出很大很大的一部分来去买一个板块，这个叫做重仓。那你可以重仓某一只基金股票，你也可以重仓房产、重仓黄金等等。但是我觉得，对于任何人，如果你的心理承受能力不够强大，其实你对于任何东西或者任何板块，我觉得都不应该重仓，因为你无法承受随之带来的后果。所以呢，我觉得作为中国人，作为这个我们的行业从业者，我当然会非常非常关注中国当代艺术，甚至我在这三四年间，我自己不断的在看中国古代、近现代这个板块，我都花费大量的时间。但是呢，我觉得我会重点关注中国的艺术，但是我不会去重仓这个东西。我觉得重仓这件事情，其实是可能每一位藏家都应该去避免，或者说应该去慎重的一件事儿。对我觉得重仓是很危险。好，呃，第三，关于第三个这个辩题，大家还有没有一些补充？如果没有，那我们进入到第四个这个辩题。然后呢，我们的这位朋友，然后呢，他收藏了大概十到二十年了。那接下来就遇到了一个新的问题，就是他可能有一些藏品有很。
高的一个升值。那有一些藏品呢，可能没升值，甚至甚至跌了。那这时候第四道辩题就来了，就是没升值的藏品是成功的收藏吗？没升值的藏品是成功的收藏吗？那是，就是正方；这个不是，就是反方。那我们可以去选择一下，六位嘉宾。没升值的藏品是成功的收藏吗？是就是正方，不是就是反方。升值的是。升值是。买卖大家有点累。这个问题问的太绕了。没升值的藏品。得没升值也成功，就是正方。嗯。然后必须得升值才是这这个。OK， 二对四，然后天际跟大为觉得必须要升值才行。这藏品两个字特别重要哈，在你这儿，藏品哈，你说的是，不是说收藏？对，藏品。哦。欧阳老师要再思考一下吗？没升值的藏品是成功的收藏吗？那个正方是什么？<笑>你这个问题太绕了。<笑>笑死我！就是简单来讲，就是你觉得这个东西必须升值才是很好的一个收藏。如果你觉得是的话，就是正方。对不起，我再说一遍。这这没没升值也算是好的收藏，对对对，正方正方对。好，我们再举一下牌，再再举一次，再举一次，再举一次，我们重新再举一次。好的，啊，其实跟刚才一样嘛，大家都听懂了。好的，然后那先从张果开始。好，对，就是一个作品，它在呃经济指标上没有升值，是是不是它的唯一的一个判断的一个标准？啊、哦，那你在收藏作品过程当中，其实你。除了，我觉得这不能是一个唯一标准，嗯、哦，然后你你这个里边你收获的不管是好比说像我们过这个时间，嗯、呃，给了我们朋友，呃，交往的这个一些讨论艺术的话题，然后或者是你自己独自去面对、去感受、去研究这个绘画的时候，呃，这个时间给你的一个营养，嗯、呃。其实就有一个收藏家张瑞，他讲的话我比较赞同。他说，这个收藏对于他最大的一个乐趣和成果就是自我升值。啊，你自我在收藏的这个时间和岁月里付出的财物里，自我有没有升值，而不是说所有的东西关注点只投注在。这一个唯一的一个指标上啊，我觉得收藏带来的不仅仅是这个唯一的指标，它是时间给我们对自己的确定，你对自己的眼光，然后你给自己的一个优待啊。好的，谢谢张果，来，天际。哎，我觉得 David， 咱们要不要反方？咱们最后再说吧，跟刚才一样。可以，没问题。啊、那<咳>你那吧。我很同意国姐说的。就是如果说是升值是唯一的标准，我觉得这可能有一点不是特别的成立吧。它可以是其中一个标准，然后包括你说成功，这个成功这两个字怎么定义呢？就是怎么算成功的？那它没升值，但是它进了美术馆，它名留青史了，它这个艺术家，它影响了很多其他的艺术家。呃，比如说他是一个观念艺术家，然后他的这种观念，呃，给了很多其他艺术家灵感，但是他的作品本身并没有升值，那这个算成功吗？就是我觉得成功的标准还是有多维的吧。嗯。好的，路易斯。呃，第一个就是也是傅艺呃国姐的这个就是艺术的价值，那么自我升值是一个非常。确切的一个提法，就是说艺术真正的价值，因为要靠艺术赚钱真的非常难。那么我们在艺术之外都有各自的社会角色，艺术能够给你到在其他
呃行业或是你其他社会功能属性上的一个营养，远远大过于它本身是否升值啊。这是我第一个观点。第二个观点就是说。短暂期间升值的一个艺术作品，它是不是一个长线来说一个好的艺术作品？可能也不见得。我们看到真正的一些大师，或是真正的这种呃呃最好的、最有价值的作品，它可能需要放在更长的时间维度上去检验它的这种呃涨落、涨与落。那么。呃，我觉得说可能我的这位朋友，比如说收藏了三到呃十年的时间，我觉得放在整个时间维度上来检验是否升和降，还是一个过短的一个时间。那么我倒是希望说大家可以嗯、呃，把耐心和这个嗯、呃、考量都都尽量的拉长，然后尽量的去考虑艺术之外能够给到你的一个自我升值，这是非常好的提法。哦，我复议一下，就是这个问题，如果反过来说，就是它如果升值了，这就是一个成功的收藏吗？我觉得不一定啊，它有可能只是一个成功的操作案例，就是一个市场化的东西，而且我觉得它不一定就是成功人人眼红，我觉得那有可能都是一个耻辱。哎、呃，我觉得这个特别好。大家有没有买过之后的作品？然后虽然升值了，但你不好意思跟别人分享。大家可以去想想。我有这种类似的经历，但它不在艺术圈，在别的这个领域，是吧 ？OK， 大家可以想想有没有这样的作品，一会儿可以分享。那汪洋老师呢？嗯，对对，那个，那刚才那个张果说的那个，后来他们都复议的这个，我觉得其实跟我想法是一样的啊。它最终这个升值，倒不一定是艺术品这个，在这个狭窄的赛道上的，就还是回到我刚才之前说的那个理性那个事情，就是因为，就是就像它长一棵树一样啊，像长一棵树一样，它又分成好多树杈这其中某一杈是收藏，它还有其他的杈儿哈。然后这个这个这个这个收藏的有意思，收藏的有意思，然后这个你最终还是找到这个自我认知嘛，那个。那个理性的那个自我认知的那个架构，对收藏、感情、家人、朋友这些东西，架架构成一个架构成一个比较完整的这个树枝的上面的树枝的那个下面更主要的那部分就是树干嘛，它是最后还有个根儿呢，那根儿还藏着的，对，对，所以我那个并没也并没有那么看重这个所谓的这个升值的这个问题，对，还是个人架构吧，嗯。好的，谢谢王老师。那两位选择了反方的，来，天际先来。首先，我觉得这个货币这个东西被发明出来，它一定是一个既邪恶又正义的这个这个东西。它其实是一种普世价值观，把非标的东西给你标准化的一个现象。啊，就是你你你你在我们我们在交易也好，我们在交换的时候。是如何体现这个交换东西的价值，或者说你是否能交换呢？它其实就是货币去衡量的，所以我觉得这个东西，我这个辩题，我觉得是毋庸置疑的。我也没有那么，我也没有想到那么多人会选择这个这个这个呃另一个观点啊。然后，所以呃呃，你说这个东西好，你说它怎么好，然后你怎么去你怎么去跟人阐述你这种观点，或者你怎么去让别人认可呢？特别是呃，我觉得那个 David 可能。更更体现他，如果他有做展或者有做美术馆收藏这种基金会的这种形象，他肯定是希望别人认可你的观点，就是就是说我收藏东西我是好的，并不像有些人他可能我的东西买完了我就搁在家里，这一辈子他也再不会见到任何别人了，他只给我一个人提供多巴胺，只给我一个人提供快乐，对吧？那可能你无所谓好不好，或者是你也无从衡量它的价格。那我觉得，既然你需要人认可，那金钱就是唯一的一种衡量标准，甚至都没有别的标准。因为别的标准都是空的，我嘴上可以说的天花乱坠，但是哎，对不起，我不买，啊，因为我觉得它不好，啊，这这个只有你真的花钱去买了，你可能才是对这个东西最大的支持和认可啊，这个就是我对这个总体的而言的这个这个概念。但是实际上，我从收藏到现在，我从那么小，从上大学的时候我就开始买古董，到现在，我一样东西没卖过，我从来没有靠呃这个收藏去赚钱，但是我能看到我很多东西它的这个。价价格是一直在往上涨的，说明我买的东西它是，呃，某一种程度上的正确，啊，我觉得这个是需要被认可的
啊，这个是是需要被认可的。再再加上刚才娜娜说一个问题，就是说可能这个东西挺好的，它进了美术馆啊，然后名正青史了，对别人造成影响了。你放心，这个东西不可能不升值，它都它都这样了，它不可能原来画廊卖五万，它现在还是五万，那是不可能的，它一定是特别特别贵了。嗯啊，这这个就是我的主流观点，我认为金钱就是对这个产品。的一种认可形式，而且是最直观和最普世的一种认可形式。好的，大卫怎么看？我观点跟天机挺像的，就是说，当然我也比较有资格来做说，就说这个题目的这个这个一个发言。那我为什么说我是啊、呃，也是比较支持说这个有没有市场价值，最后来判断，这是因为。呃，我被我在这个行业那么多年了，被没做这个这个收藏展之前，基本上被人称为这个全艺术行业最最最爱钱的人，啊，这个呃做了这个展，现在好多人跟我就是呃见就见到了都不敢直望我，啊，好像有点不认识，不好意思啊，啊，但是但事实就是这个，就是说我为什么这次做这个展的一个原因，其实也是想。当然，我说我一直我是不会做美术馆的啊，这也不是个美术馆啊，这只是一个商业空间。我的基金会做了一个我的收藏展，但是他更多的是希望，我只是希望在现在这个那么商业化的一个艺术市场里面，给大家看到一种不一样的可能性，啊，就是这个这个收藏还是有些其他方式的啊，而也是一个一个藏家用了二十年时间去建立的一套体系，它可能是怎么样的一种形式？那我的收藏里面其实也有很多东西是。可能是就前面说的，就是您您刚刚说的这个问题，可能就是呃呃不一定拿得出来给人看呢，或者是或者怎么样的，对吧？但只是这次的选择是这样子一个选择。但像天机刚刚说的，我相信最终我我这次的收藏，我认为是我过去这二十年，我认为我收的都是这个时代比较好的东西。可能它有些东西现在没有那么多的二级市场价值，但我相信总有一天，它既然是这个时代最好的，我相信它总有一天。是会有这个价值的啊，那这也是为了证明我自己的眼光到底正不正确。金子总是会发发光的嘛，对吧？但同样的，要反思的一个问题是，今天大家关注的很多东西，未来还会不会留得下来？啊，就是很多这些我们说市场化过度，或者是这两年非常火热，啊，这些东西现在看上去很好，那未来还是不是很好？对吧？这也是我们要关注的。就是我觉得这次的这个收藏展呢，有一个东西我不是特别喜欢，就是大家太关注于用媒介来说东西好不好了啊？什么这个你这个展览哎好牛啊，里面好多装置影像啊，这些背后就开始说我操这东西，这是这谁买啊？以后对吧？但但我觉得真的不应该。这个时代的当代艺术，在在我们说在美术史里面，从六七十年代已经不再去讨论这个媒介的问题了。到我们这今天的今天来说的是啊，这个媒介好好先锋啊，对吧？这个已经比人家晚了五六十年了，对，啊，所以我觉得这个是个很可笑的东西，我觉得也没必要，很可笑的东西，我觉得也没必要，对吧、啊？这个时代就应该是到底我们去看什么是好的艺术家，什么是好的艺术艺术作品，这是值得去收收藏的。最终，我相信任何这种东西，只要是好的，代表这个时代的，它都有它的价值，啊，或至少会证明它的价值。张国有要说的吗？对，因为我们在谈的问题是，就是收藏，而不是说，如果说，呃，作为艺术投资，那如果是投资，它当然要考虑回报，或者是从事的就是艺术投资，那一定是要投资利益最大化啊、呃。但谈到是个人的收藏这个里边来讲。嗯、呃，就像你让一个孩子去学钢琴，难道你一定要让他成为就人人都是朗朗吗？人人都要成为艺术那个钢琴家吗？但如果成为不了钢琴家，这个孩子就不需要学音乐了吗？啊，我觉得所有的东西就是我们现在一定要用非常功利的方法去衡量一切，我觉得这是一个特别失智的一个事情。刚才天际讲的，呃，就是说他觉得，呃，是一个货币的一个这个交易，但可这个真的不是说，呃，这个里边在金钱是获得的唯一的一个标准。我觉得这个东西太大了。
，除了金钱之外，难道尊重不是一个很重要的标准吗？那如果只是说在一个精英投资的一个环境里，那我只获得金钱的收益，但我并没有获得尊重。你花了大把的钱。那尊重在哪里？难道他不应该跟你的知识和你花的钱相应去匹配吗？是不是？所以我，我我我觉得这个除了这个唯一的一个衡量数字的指标，其他的指标也非常重要。啊，因为只要是说，好比说这个拍卖行永乐拍卖，那他需要获得的是一个很大的收益啊，这是一个投资必须要要要。要回来的一个回报，因为你作为一个事业，它在支撑，但换到收藏的维度里，这样，我我是不能同意的。对，我觉得我我一直也有一个观点，就有时候呢，我们进入到一个藏家的家里边，看到他墙上挂了一些东西，有时候呢，其实我们只能感慨一句：这个这个您真有钱您真有钱，对吧？但是有，但是我们的确是需要说，就是感慨那一句是您真有品味，对吧？但其实这个还是两件事儿的，这还是两件事儿。这个其实我觉得跟刚才那个理性和感性的那个更更有有有一定贴齐啊，就是这个，因为它这个题目出的就是这个藏品升值，它它就是是不是好的？我觉得还是回到那个，就是它是一个普世价值观认为的好不好？就是你你如何去用普世的价值观，就是大多数人认为这东西好不好呢？其实就是它升值了，就大多数人就是因为你从某一个个体或某一个很小部分的人认为它好不好，你不需要这么去判断，你只要自己喜欢就最好。千金难买你愿意，今天一毕加索，你看着他就烦，你搁你们家你也你也想给他扔了，你你今天一个这个没有名气，但是他可能就特别好，搁你们家你就你就很快乐。所以，但是普世认为到底是毕加索好还是就是那个人好呢？对吧？我觉得这个可能还是显而易见的。呃，第二个呢，就是说你这个东西升值了，并不代表你要去卖掉它，然后要用它去牟利，它它。他就是我认为金钱这个东西的概念，就是他他就是给你把把把非标了，就是把这个东西非标的东西给它标准化了啊。这个这个就这个就是这个他他原来的意思，跟我想跟其他没关系。骂了，这简直就是一个贱人标准，自己又不卖，然后又要说金钱最大化，你就是一个行动和和这个初心想法都非常矛盾的一个人。那那不一定，你金钱衡量的东西你未必是未必要卖，你不能说就是说有些东西一升值你就卖了，一升值你就卖了，那很简单的问题，我很多古董瓷器我卖了以后我再也买不回来了，就我同样的价格至少是肯定买不回来了的，那你怎么可能卖呢？但是，但是。但是，就如果这东西它没升值，就是你你你普世价值，你没法跟人说这东西特好、啊。那你收藏的瓷器，就是你当然对它有很大的一个期待。那你收藏的瓷器有升值的，如果有不升值的，那你还爱它吗？你会否定自己收藏当时的这个动机吗？我不会否定我收藏当时的动机，但是我会否定我收藏当时的品味。比如说，我刚开始。呃，当然我第一站买的东西是比较好的，但是后来有一些买了一些民谣的谱品，跟我后来买官窑和高古来比，就很明显就索然无味。就是你你就是就是你你不会再那么的爱它了，就是你觉得这东西艺术价值也好，考古价值、学术价值都不是那么高，只不过在一个特定的时期你认为它好，实际上它就是没有那么好。来，路易斯。那我也是想问大伟一个问题，我很意外你选择了这个角度。然后我们都去看了你的收藏展，都觉得是一个非常成功的收藏展。然后我也理解你相信未来，就比如说你所收藏的这些大师，像皮尔余热这种，他肯定是会，对吧？嗯、呃，有非常好的空间的。但是我的问题就是说，在你的所有这次展出的藏品，在你收藏的这二十年间升值了吗？都升值了吗？还是因为我我感觉是说，我们都相信他的未来。但是在短期内，很多其实连市场可能都不会有，因为没有人会去接触这些作品，对吧？我就想，那意外，你肯定大多数东西都没升值啊。对，所以对吧？但是它很成功。没有啊，就是呼呼，这个呼吁刚刚天际说的，就是自我反省这个自己的品味问题。没有，我只会去想别人没品味。对吧？你是不是其其实应该站在我们这边啊？<笑>对，自我安慰嘛，都是别人没品而且谁的收藏，他能确定都升值了，然后就不升值就不成功了。
那二八原则可能真的只有百分之二十的藏品是升值的呀。所以我，但是我可以接受自己的收藏这个藏品是失败的。就是我可以认为我会反省，我当时我觉得我的品味或者我的学术价值或者我辨别真伪的能力没有那么强，没有那么高啊。我我反思的时候，我可以认为它是失败的。就如果是八二原则的话，我可能八成的是好的，那两成就是坏的。对，但是你一拔高古的话，这个它已经其实很容易定性了。但是我们收当代的话，还是会有很多的空间来讨论它是否。升值，就我我只能用我这个熟悉的领域来举例子、嗯、对啊，就是也也没有办法特别那个也我其实我也不是想说服谁，我只是就是一种观点，我我就觉得这个东西还是，呃，我们我们可以把时间拉长，就像你刚才说 David 他有些东西没有升值一样，但我觉得没关系，你可以拉长这个时间，他有一天名留青史，进博物馆了以后他一定会升值的，<笑>那那个时候 David 就再回来坐在这儿就可以说，哎，我这好，你看了吗？对。<咳>李娜，你有什么想说的吗？我觉得大家说的都挺有道理的。<笑>其实就是，如果说你把升值当成一个最重要的目的的话，那是不是就是回到前面那个问题，理智和情感？那你就是要更更理性呀，你要去做研究，你就要确定它是，呃，会升值，是吗？就是。就是我前面是选那个理性嘛，就是因为我觉得我还是偏市场向的一个收藏艺术品的人吧，嗯，那我会会希望它是升值，升值肯定会让你带来很多愉悦。你觉得你的眼光被市场，呃，这个这个认可了，被更多的人认可了，这个有助于你接下来继续的去在收藏这条路上耕耘嘛。但是，嗯，就是。不质疑真心，但真心瞬息万变。就是你在买那个的时候，就是你可能有很多的情感，你没有考虑它升值。但是你可能，你后面它没升值的话，你会不会就像你说，你就不是特别喜欢它了？就是你当时爱它的时候，你说你永远爱它的时候也是真心的。然后你后面你不喜欢它了，你想跟它分手，那也是真心的。就娜娜说的意思就是都是真心的。那那我不需要说什么了吧？<笑>都是你的错。<笑>对，我觉得我可以分享一个小故事吧，完全是是我自己的。因为熟悉我的朋友可能知道我，我我特别喜欢齐白石嘛，就我特别喜欢齐白石。然后近几年我也在不断的研究研究齐白石。然后呢，我我自己就觉得说，因为北京画院里边呢有一张齐白石的我特别特别喜欢的作品，非常非常小，然后画了一个忘了是画一个小和尚还是怎么样，反正他就指着。边上，然后呢，边上有有一行字，叫“人骂我，我也骂人”。然后我就觉得那件作品，说真的，我真很坦诚讲，就那件作品，当然现在属于北京画院的收藏。就是如果他是我的私人的收藏的话，我真心不管他是不是升值的，我都会觉得这是我一件特别特别能代表可能我的价值观，然后我内心的一个感受，或者我做人的一个方式。或者或者怎么样，就是我就是觉得我跟这件作品极其极其有情感共鸣。那我觉得如果它是我的藏品的话，我完全不会在意它多少钱，哪怕我用很贵的价价格买，然后之后跌到没没有数字，我都觉得完全无所谓，因为我就是就是非常非常喜欢这件东西。所以这完全是我出于个人的一个一个小例子。对，我不知道大家有没有就是跟我有有类似的这样的，比如说作品，又或者是我刚才问的那个问题，有没有可能曾经可能你买过一件。东西它未来有了一个很好的回报，但是你可能都不太好意思跟别人说。就是我觉得这事儿不冲突，就是你你可以特别喜欢这个藏品，这个藏品可以不升值都没关系，但是它并不是一个好的藏品，这个是在普世价值观不是一个好的藏品，而并不是从你心中它不是一个好的藏品。对，啊，这个我觉得就这个事儿是不冲突的。哎，如果你这么说的话，我觉得你回答你刚才那个问题啊，就是这个，因为我说单色釉嘛，所以有一个朝代的审美我是非常抵触的啊，就是这个乾隆时期的这个某些的这个，我是非常抵触的。但是实际上呢，在我一开始可能比较抵触，后来我变为呃理解他以后，就是他的。先辈们太优秀了，他从美学上也好，美术上也好，他把人家能站的单色釉的能做的器型什么的人都占了，他最后他没有办法了，他又想超越他的先辈们，他怎能怎么办呢？他只能从科学上去超越。
不断的反腐它的工艺，让不断的色彩的堆叠、镂空、转心等等，用这个科技去超越它，它最后就变成了一个很畸形的审美。可能有些人喜欢，有些人不喜欢。那我其实原来如果我买了的话，我也可以升很多值，但是其实我并没有去选择购买它，啊。这个我觉得就很能说明你这个问题，它是不是一个好的藏品啊？可能对于我来说不是，但是普世价值观它一定是个好藏品。嗯，我补充一点哈，我觉得刚才大家说的特特好，但是我就是说这个，因为收藏嘛，就是花钱啊，花钱来换取，换取什么呢？那或者说是为什么要花这个钱呢？其实就是你认知嘛，你为自己的认知买单啊。你说大大为他二十年。然后办这个展，然后然后这个等于是拿时间的累积和这花这么多钱，来，嗯，他之所以敢买这些东西，因为他这个二十年和这么多钱累积出了他的认知，所以他呈现出了这样的一个特殊的展览。所以每个人都是在拿钱为自己当时的那个认知买单，然后这个钱呢和这个买到的东西再累积你下一次的更多的确认认知的确认，你敢于在。敢于再打开一点，再走往前走一步吧，对。好的，还有。所以它，所以它这个升值不升值，都是看你还能够往前走几步吧，嗯。还有补充吗？大卫，我是说，咱们都别装，咱们都想升值。<笑>是，肯定是都想升值，这是对眼光很好的一个确定。但它不是说，就是不升值就失败，这个事情是我觉得是不对的，是吧？不升值我，我我喜欢，它不是失败呀、啊，啊，那那这世界上那么多看似啊，好比说所谓的精英，那谁人人。那有的人可能你选择，不管是做艺术家或者藏家，你可能知道另外的一个时间投入到哪儿会比这个收益大很多很多，但是你不乐意呀、啊，你就是想投入在这个事情上啊。那这能是定义成功和失败吗？首先我觉得那个没呃升值的产品，我觉得可能某种定义是成功，但是其实。这个问题也没有说过，就是没有升值的是失败。我觉得失败和不成功还不能完全画等号。我觉得在我的观点里说，就是没有升值的产品是不成功的收藏，但是并不是失败的收藏，因为每个艺术家都应该被尊重，就是他他他他不是失败啊。我忽然想到一个小故事，就是西方的有一个一个特别特别厉害的收藏家，然后他说过一句话，他说：“就每当我墙上的这张画增长到一百万美金的时候，我就越看越喜欢了。”我就就是一个小故事了，就是一小故事。呃，大家还有什么要补充吗？好的，那这个四个辩题我们都聊了一下，都都都都也都聊了一下，我觉得。大家可能也也都累了，然后观众朋友们可能也都累了。然后呢，平日里呢，收藏界的这个收这个艺术界的收藏论坛啊，对话其实数不胜数。那严肃的，我们搞了一场辩论会，这个绝对是第一次。那至此，感谢六位收藏家的精彩辩论和分享，感谢永乐拍卖团队的全体同事的认真与努力。感谢手机、电脑前陪伴我们刚才度过这一百三十一百二十五分钟的每一位观众朋友们，更加感谢为中国艺术做出过贡献的每一个人。那第三季 A 六收藏家辩论峰会的峰会内容到此就全部结束了，谢谢大家的观看，我们下次再见。然后提醒大家一下。提醒大家一下，然后马上其实永乐拍卖就要拍了，然后我背后大家刚才一直在问是一件什么样的作品，是一件非常非常精彩的吴冠中的作品，然后希望大家这两天看一下永乐拍卖在四季北京四季酒店的这个预展，然后也希望永乐拍卖之后可以这次大卖，好吧，谢谢大家。